পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ ঝাড়গ্রাম জেলা কমিটি দশম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য কিছু পাঠ সহায়ক এই সময়ের মধ্যে নিয়ে এসছে ধারাবাহিক বা ধারাবাহিকভাবে এই কাজটা করা চলছে আজকের বিষয়ে গণিতের ভেদ ভেদ নিয়ে এর আগে একটি এপিসোড আমরা করেছি সেখানে করার পরও আমাদের কিছু মনে হয়েছে কিছু প্রশ্ন এসেছে যে ভেদ নিয়ে একটুখানি কীভাবে প্রয়োগ করব প্রয়োগের জায়গাটা একটুখানি যদি সাহায্য করা যায় তো সেইটার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের আজকের এই পাঠ আমরা ভেদের যে দুটি বিষয় জেনেছিলাম যে এক ভেদ হচ্ছে আসলে কিছুই না একটি সম্পর্ক মাত্র কার কার মধ্যে সম্পর্ক না গণিতে ব্যবহৃত যে সমস্ত চলরাশিম রয়েছে তাদের মধ্যে সম্পর্ক সে সম্পর্ক ছিল দু রকমের একটি ছিল সরল ভেদ একটি ছিল ব্যস্ত ভেদ এই দুটি সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বাকিটা সবটা এই ধারণাটাকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে আমরা তার প্রয়োগ করব সেটা নিয়ে কিছু প্রশ্ন কিছু কোয়ারিজ এসছে আমাদের কাছে আমরা তার একটা সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র আমরা এখানে কিছু এরকমভাবে ভেবেছি ব্যাপারটা যে কয়েকটি অঙ্ক বা কয়েকটি সমস্যার কথা এখানে তুলে ধরে তাকে এই প্রয়োগ কিভাবে আমরা এই বিষয়টাকে এই ধারণাকে আমরা গণিতের মধ্যে প্রবেশ করাবো সেটার একটা ধারণা যদি দিতে পারি তার আগে এই সম্পর্কগুলো নিয়ে একবারটি ঝালিয়ে নিই আমরা অঙ্কে ব্যবহৃত যে সমস্ত চলরাশিগুলো থাকে তাদের মধ্যে আমরা এখানে দুটো রাশির মধ্যে সম্পর্ক সব সময় হয় সম্পর্ক দুটো তিনটে তার বেশি হতে পারে আমরা প্রথমে দুটো ধরি তারপর বাকিটা বলছি দুটো সম্পর্ক যদি এরকম দুটো আমাদের চলরাশি যদি এরকম থাকে আর তাদের মধ্যে যদি সম্পর্ক এরকম হয় একটি চলরাশি বাড়লে দ্বিতীয়টি বাড়ে একটি কমবে এক কমলে একই হারে অপরটিও কমে তাহলে এই ধরনের যে সম্পর্ক সেটাকে বলা হচ্ছে সরল ভেদ এবং তার প্রকাশ ভঙ্গিমা ছিল এরকম এক্স ভ্যারি অ্যাজ ওয়াই এই চিহ্নটি ভ্যারিয়েশনের চিহ্ন এবং যেহেতু এটা তখনই সম্ভব যদি এদের অনুপাতগুলি যেহেতু একটি ধ্রুবক হয় তাহলে আমি এক্স বাই ওয়াই সমান কে এখানে আমরা সরল আকারে লেখা লেখা হয়েছে এক সমান কে ওয়াই যেখানে কে অবশ্যই একটি শূন্য হবে না এবং একে বলা হয় ভেদ ধ্রুবক তাহলে এখানে আমরা পুরোটাই জুড়ে দিয়েছি কের সাথে কে সমান হচ্ছে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এটা ছাড়াও আরও একটি সম্পর্ক আমরা জেনেছি সেটি হচ্ছে ঠিক এর সাথে একটু একটু অন্যরকম কীরকম না এক্স ও ওয়াই এরকম দুটি চলরাশি তারা পরস্পর যদি ব্যস্ত ভেদ ব্যস্ত ভেদ তখনই বলছি কখন না যদি একটি রাশির মান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অপর একটি মানের রাশির মান কমতে থাকে অর্থাৎ একটা বাড়লে আর একটা কমে এরকম হলে এই সম্পর্কটাকে আমরা বলবো ব্যস্ত ভেদ তার একটা প্রকাশ ভঙ্গিমা রয়েছে এইভাবে তাকে লেখা হয় এক্স ভ্যারিয়াস ওয়ান বাই ওয়াই এটা লিখে দেওয়ার অর্থই এই প্রাকে এই চিহ্নটা যদি ব্যবহার করা হয় এটা লিখলে আমরা বুঝতে পারি এক্স এবং ওয়াই পরস্পর ব্যস্ত ভেদে আছে অর্থাৎ এক্স এবং তার অনন্যকের অনুপাতের ক্ষেত্রে ধ্রুবক সেই জন্য এখানে আমরা এই ভ্যারিয়েশন চিহ্নটা যখনই সমানে নিয়ে আসছি খুব মনে রাখার সুবিধার জন্য আর কিছু না একটা একটি আমরা কি বলে ভেদ ধ্রুবক এখানে গুণ আকারে রয়েছে এখানে এম সমান অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এখানে আমরা ভেদ ধ্রুবক হিসেবে এমকে ব্যবহার করেছি তো এখানে দুটো চলরাশির কথা বলা হয়েছে আমরা যদি তার বেশি হয় সম এমন তো নয় যে কোনো অঙ্কে বা কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র দুটি রাশি থাকবে তার থেকে বেশি থাকতে পারে তিনটে চারটে পাঁচটা হতে পারে তো সেক্ষেত্রে আমরা কিভাবে করব তার জন্যে একটি উপবাদ্য আমাদের জানতে হয় যৌগিক ভেদ সেটি একটুখানি জেনে নিতে হবে যৌগিক ভেদ বা জয়েন্ট ভ্যারিয়েশন একে আমরা কিভাবে বলছি এখানে তিনটে বা তার বেশি যদি চলরাশি থাকে তাহলে তার ক্ষেত্রে কি হয় আমরা এখানে ন্যূনতম তিনটি চলরাশির কথাই ভেবেছি এক্স ওয়াই এবং জেড এই তিনটি চলরাশি এমনভাবে রয়েছে যে এক্সের সাথে ওয়াই এর সম্পর্ক এবং এক্সের সাথে জেড এর সম্পর্ক অর্থাৎ একটি চলরাশি রয়েছে যে যার সাথে অন্যগুলির সম্পর্ক আমরা নির্ণয় করেছি এবং একটির সাথে আর একটি যখন সম্পর্ক হচ্ছে তখন অপর চলরাশিটিকে আমরা ধরছি ধ্রুব সেটা যদি স্থির থাকে তাহলে কি ঘটবে যদি তার মানে এরকম আমরা পরিষ্কার করে জানাচ্ছি যে এক্স ভ্যারিয়াস ওয়াই যখন জেড ধ্রুবক এখানে এরকম না যে সবগুলো সরল ভেদে থাকতে হবে ব্যস্ত ভেদেও থাকতে পারে অর্থাৎ আমাদের দুটোর মধ্যে সম্পর্ক থাকলেই হবে এক্স ওয়াইয়ের মধ্যে সম্পর্ক এরকম যখন জেড ধ্রুবক আবার এক্স জেডের সাথেও সম্পর্ক এখানে সরল দেওয়া হয়েছে যখন ওয়াই ধ্রুবক এরকম যদি হয় তাহলে আমরা যৌগিক ভেদের উপবাদ্য অনুযায়ী যা বলতে পারি যে এক্স ভ্যারিয়াস ওয়াই জেড এটা প্রমাণও করা যায় এটা নিজেরা আমরা একটু যদি 
ভাবি নিজেরা করার একবার চেষ্টা করব যদি না হয় আমাদের জানিও আমরা আবার তখন এটার আরেকটা পরবর্তী এটি এপিসোড করে তাকে আমরা জানিয়ে দেব এক্স ভেরিয়াস ওয়াই জেড মজার বিষয় বা লক্ষণীয় বিষয় যে প্রথমে জেড ধ্রুবক ছিল যখন এক্স ওয়াইয়ের সম্পর্ক নির্ণয় করেছি পরেরটিতে ওয়াই ধ্রুবক ছিল যখন এক্স জেডের মধ্যে আমরা সম্পর্ক নির্ণয় করছি কিন্তু যখন যৌগিক ভেদে এক্স ওয়াই জেড তিনটির সম্পর্ক নির্ণয় করছি তখন ওয়াই এবং জেড এরা কিন্তু আর ধ্রুবক বা স্থির নয় এই দুটি কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে এবং হবে এটি আমাদের খুব গুরুত্বপূর্ণ এই পুরো ব্যাপারটা আমরা যদি পর্যবেক্ষণ করি এই ধারণাগুলো নেই আমরা গাণিতিক সমস্যার কিছু প্রয়োগ ঘটাতে পারব একবার বলে নিই ভেদ কোনো ভয়ের বিষয় নয় আমাদের এই ভেদের নামেতে বোধ আমাদের ছাত্রছাত্রীদের একটু অসুবিধে হয় এটা সবটাই কিন্তু আমাদের পূর্ববর্তী পাঠের বা পূর্ববর্তী ধারণার উপর নির্ভর করে আছে আমাদের এখানে নতুন কিচ্ছু নেই কেবলমাত্র আছে কি না এই ধারণাটা ধারণাটা শুধু নতুন কিন্তু গঙ্ক করার সময় যা কিছু ব্যবহার করা হবে সবটাই কিন্তু আমাদের আগে আমি বলে বলে দেব এরপরের অঙ্কেতে একটা প্রয়োগ করতে গিয়ে বলে দেব তা কিভাবে করা হচ্ছে ধরা যাক আমরা একটা অঙ্ক এরকম গেলাম অঙ্কতে আমরা দুটি প্রথমে ধরেছি চলরাশি রয়েছে তাদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে এবং তাদের মান কিছু দেওয়া আছে কি বলা হয়েছে এক্স ওইখানে ওয়াই এক্সের বর্গমূলের সঙ্গে সরল ভেদে আছে তাহলে এক্স আর ওয়াই এর সম্পর্ক দেওয়া আছে বাকিটা কিছু তথ্য দেওয়া রয়েছে ওয়াই এর মান নয় এক্স এর মান নয় এক্স এর মান তারপর নির্ণয় করতে বলা হয়েছে যখন ওয়াই এর মান ছয় তাহলে এখানে দুটো মান দেওয়া আছে আর একটা বের করতে হবে এটা তো খুব স্বাভাবিক দেখা যাক কিভাবে করা যায় আমাদের অঙ্ক বা দশম শ্রেণীতে যা আমরা শিখছি এই প্রথম অংশটুকুতেই রয়েছে অর্থাৎ এই ভেদে থাকলে তার যে সম্পর্ক সেটি কি যেহেতু বর্গমূলের সঙ্গে সরল ভেদে আছে তাহলে আমরা লিখবো কি হবে না ওয়াই এক্সের বর্গমূলের সাথে সরল ভেদে আছে এটা লেখা হবে তার মানে অর্থাৎ ওয়াই ভ্যারিয়াস রুট ওভার এক্স বর্গমূল তার সাথে সরল ভেদে আছে সরল ভেদে থাকার মানে এই দুটির অনুপাত ধ্রুবক আমি লিখতে পারি ওয়াই সমান কে রুট এক্স যেখানে কে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ব্যাস এইটুকুই আমাদের দশম শ্রেণীর ভেদ সম্পর্কে ধারণার যা তা কাজে লাগলো এরপর বাকিটা কিন্তু সবই পূর্ববর্তী জ্ঞান এখানে কে এর মান আমরা জানি না কে যেহেতু ধ্রুবক তার একটি নির্দিষ্ট মান থাকবে এই মানটি কত জানার জন্যই এই দুটি মান দেওয়া হয়েছে কি কি দেওয়া হয়েছে ওয়াই এর মান দেওয়া হয়েছে এবং এক্স এর মান দেওয়া হয়েছে এক্স এবং ওয়াই এর মান আমি এখানে বসিয়ে দিই বসালে আমি কে এর মান পেয়ে গেলাম ওয়াই এর মান নয় এক্স এর মান নয় বসানোর পর কে এর মান বেরোলো তিন তাহলে এখানে কে যখন বসিয়ে দেবো এখানে তখন এই এক নম্বর সমীকরণে এক্স ওয়াই এর সম্পর্কটি একদম খুব পরিষ্কার ভাবে আমাদের সামনে চলে এলো ওয়াই সমান থ্রি রুট এক্স অর্থাৎ এখানে কে বা ধ্রুবকটি অনুপাতটি হচ্ছে তিন তাহলে এক্স আর ওয়াই সম্পর্ক পেয়ে গেলাম এবার এক্স এর মান নির্ণয় করতে বলেছে ওয়াই সমান ছয় একদম পুরোনো জিনিস পুরোনো আমরা অনেক দিন আগে যা শিখেছি সেখান থেকেই আমরা বের করতে পারি ওয়াই এর মান এখানে বসিয়ে দেবো দিলেই হলো ওয়াই সমান ছয় হলে এক্স এর মান হবে ওয়াই এর মান আমি এক নম্বরে বসালাম তাহলে কি দাঁড়ালো ছয় সমান থ্রি রুট এক্স রুট এক্স সমান দুই তাহলে এক্স সমান চার তাহলে আমাদের এই প্রথম অংশটুকু কেবলমাত্র দশম শ্রেণীতে ভেদের ধারণাতে ধারণা ধারণায় কাজে লাগলো বাকিটা কিন্তু আমাদের ওই সিক্স সেভেন এইটের যা শিখেছি সিক্স সেভেন এইট নাইন যা শিখেছি তার মধ্যেই রয়েছে বিষয়টা তাহলে নির্ণয় এক্স এর মান আমি পেয়ে গেলাম আরেকটি অঙ্ক আমরা এখানে নিয়ে আসছি এখানে আমরা তিনটে চলরাশির কথা আগে একটা ছিল দুটো চলরাশি এখানে তিনটে চলরাশি রয়েছে দেখা যাক কি করবে করা যায় এখানে তিনটে চলরাশির মধ্যে কিন্তু সম্পর্ক অবশ্যই দেওয়া আছে সম্পর্ক বিহীন কোনো চলরাশি অঙ্কের মধ্যে থাকলে সেই অঙ্কটি কিন্তু কখনোই সমাধানযোগ্য নয় আমরা ওটাও বলে দেবো এখানে এক্স ওয়াই তারা পরস্পর সরল ভেদে আছে এবং এক্স জেডের সাথে ব্যস্ত ভেদে আছে তাহলে এই প্রথম লাইনে সমস্ত সম্পর্কটি উল্লেখ করা আছে এবং তারপরে যা দেওয়া রয়েছে ওই কে এর মান বের করানোর জন্য অর্থাৎ অনুপাতটি বের করানোর জন্য এবং তারপরে আর একটি জানতে চাওয়া আছে কত এটা পরের অংশ আমাদের ভেদের অংশটুকু আমরা শুধু প্রথমে দেখে নিই এক্স ওয়াই এর সাথে সরল ভেদে আছে কতটার মানে এক্স ভেরিয়াস ওয়াই এক্স জেড এর সাথে ব্যস্ত ভেদে আছে এই কথাটার অর্থ এক্স ভেরিয়াস ওয়ান বাই জেড যদি এই এক্স যেহেতু ওয়াইয়ের সাথে এবং এক্স জেড এর সাথে সম্পর্ক যুক্ত তাহলে আমরা যৌগিক ভেদের উপাদ্য অনুসারে পেয়ে যাব এক্স ভেরিয়াস ওয়াই বাই জেড এটা আমরা এর আগে পেয়েছি এটাই এখানে প্রয়োগ হলো এরপরে লাইনটা আসছে আমরা এই অনুপাতটি লিখে ফেললাম এক্স ভেরিয়াস ছিল ওয়াই বাই জেড তাহলে এক্স সমান কে ওয়াই বাই জেড এখানে কে সমান হচ্ছে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক ব্যাস 
এটাই আমাদের ভেদের ধারণার প্রাথমিক কাজ শেষ এবং ভেদের ধারণাও আমাদের শেষ হয়ে গেল বাকিটা রইল শুধু আমাদের মান নির্ণয় করা মান নির্ণয় করার একদম প্রাথমিক যে ধারণা সেই অঙ্ক থেকেই করতে পারি ওয়াইয়ের মান দেওয়া রয়েছে জেডের মান দেওয়া রয়েছে এবং এক্সের মান দেওয়া রয়েছে তিনটি মান বসিয়ে দিলাম তাহলে এখানে কে এর মান পেয়ে গেলাম পনেরো বাই চার তাহলে কে এর মান পেয়ে গেলেই আমি সেখানে এক্স আর ওয়াই সম্পর্ক পেয়ে গেলাম এক্স ওয়াই জেড এই তিনটে সম্পর্ক এখানে পেয়ে গেলাম এক্স সমান পনেরো বাই বাই ফোর জেড বাকিটা একদম আরো আগের জিনিস এর আগে আমরা করেছি এক সমান মান বের করতে হবে যখন ওয়াই এর মান ষোলো এবং জেড এর মান তিরিশ মান বসিয়ে দিলাম এক্স এর মান বেরিয়ে গেল দুই তাহলে নির্ণয় এক্স এর মান দুই পুরো অঙ্কটা যদি আমরা একবার পর্যবেক্ষণ করি দিলে আমরা এই প্রয়োগের পদ্ধতি আমরা খুব সহজভাবে বের করতে পারবো এটা গেল তিনটে চলরাশির মধ্যে সম্পর্ক আমরা আরেকটি অঙ্কের কথা ভাবি এরকম এক একটা রাশিমালা দেওয়া থাকে দেখলে এখানে একটা ভয় লাগে আমাদের কিছুই না এটাও খুব সহজে খালি এখানে এক্স পেশেন্টটা যদি আমি একটু পড়ি যে দুটি চলরাশির যোগফল দুটি চলরাশির বিয়োগ ফলের সাথে সরল ভেদে আছে তাহলে দুটি চলরাশি কিভাবে একটার সাথে আরেকটার সাথে সম্পর্কযুক্ত সেটা আমরা এখানে বের করব কিছুই নেই আমরা যা আছে লিখলাম ভ্যারিয়েশনের জায়গায় আমরা একটা ধ্রুবক দিলাম যেখানে কে অবশ্যই অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এখানে আমি অনুপাত করে লিখতে পারি অর্থাৎ এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই সমান কে এটা আমরা লিখলাম এখানে যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করলাম এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াই বাই এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াই সমান কে মানে কে বাই ওয়ান তাহলে কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান এখানে যোগ ভাগ প্রক্রিয়াকে আমরা প্রয়োগ করলাম যোগ ভাগ প্রক্রিয়া অনুপাত সমানুপাতে রয়েছে এটাকে যদি সরল করি তাহলে এখান থেকে ওয়াই ওয়াই কেটে যাবে হবে এক্স নিচেরটা হবে ওয়াই এক্স বাই ওয়াই সমান এম লিখলাম যেখানে এম হচ্ছে গিয়ে এই পুরোটা যেহেতু কে ধ্রুবক তাহলে কে সাথে এক যোগ করলো ধ্রুবক আর ব্যাগ যোগ করলো এটাও ধ্রুবক তাহলে আমি এখানে ধ্রুবক করলাম এবারে হোল কিউব করলাম দুপাশে ঘনমূল করলাম এম যদি ধ্রুবক হয় তাহলে এম কিউবও ধ্রুবক এম কিউব সমান বি ধরলাম দিয়ে আমি আবার যোগ ভাগ প্রক্রিয়া করলে এটা আমি আমাদের যা করতে দেওয়া আছে বা যা আমাদের লক্ষ্য সেখানে আমরা পৌঁছে যেতে পারবো এক্স কিউব প্লাস ওয়াই কিউব বাই এক্স কিউব মাইনাস ওয়াই কিউব এখানে সমান চিহ্নটা পড়েনি সমান পি প্লাস ওয়ান বাই পি মাইনাস ওয়ান এখানে ওই পি প্লাস ওয়ান বাই পি মাইনাস ওয়ান এখানে আমরা কিউ ধরলাম তাহলে কিউ যদি ধরি তাহলে কিউ ইন্টু এরকম দাঁড়াবে তাহলে এই যদি হয় তাহলে আমি সেখান থেকে অবশ্যই আমরা বলতে পারি যে দুটি ঘনর যোগফল চলরাশির ঘনের যোগফল এবং তাদের মধ্যে অন্তর তার অবশ্যই সরল ভেদে আছে এই অঙ্কটা এরকম ভাবে করা ছাড়াও আরো অন্যান্য ভাবে করা সম্ভব এটাই আমাদের অঙ্কের মজা যে এখানে অঙ্ক কি দেওয়া রয়েছে এবং কি করতে হবে উত্তর একই সাথে দেওয়া আছে তাহলে আমার যখন লক্ষ্য দেওয়া আছে এবং আমার কাছে হাতের কাছে আমার তথ্য দেওয়া আছে তাহলে আমি খুব সহজে সেখানে পৌঁছতে পারি কি ব্যবহার করব না আমার ভেদ সম্পর্কে ধারণা ব্যবহার করব এটুকু করলেই আমরা করে ফেলতে পারবো বেশ তাহলে আমরা এটা প্রমাণ করতে পারলাম এটাই আমাদের অঙ্কের ক্ষেত্রে কিন্তু এই সুযোগটা রয়েছে যে আমাদের বলে দেওয়া আছে প্রথমেই যে তার উত্তরটা কি হবে এবং সেই লক্ষ্যে আমরা এগিয়ে যেতে থাকবো আমরা এখানে একটি অঙ্ক নিয়েছি এই অঙ্কটা প্রয়োগ করে আমরা দেখাতে চাইছি এই অঙ্কটা দেখতে ত্রৈরাশিকে এই ধরনের অঙ্ক প্রচুর করেছি তার আগে ঐকিক নিয়মে করেছি তো সেটাকে আমরা ভেদ তত্ত্বে করবো ভেদ আলাদা কিছু না সেই সম্পর্কগুলো তখনও যা কাজ ছিল এই সম্পর্কটাকেই আমরা কাজে লাগাবো এখানে কি রয়েছে পনেরো জন কৃষক পাঁচ দিনে আঠেরো বিঘা জমি চাষ করতে পারেন ভেদ তত্ত্ব প্রয়োগ করে দশ জন কৃষক বারো বিঘা জমি কত দিনে চাষ করতে পারবেন তা নির্ণয় করতে হবে এখানে তিনটি চলরাশির কথা বলা আছে একটি কৃষকের সংখ্যা দুই সময় বা দিন আর তারপর হচ্ছে চাষের চাষের জমির পরিমাণ তাহলে তিনটিকে আমরা ধরে নিই চলরাশি কৃষককে ধরলাম এক্স কাজের সময় ধরলাম ওয়াই এবং জমির পরিমাণকে ধরলাম জেড তাহলে এখানে এক্স ওয়াই এবং জেড এই তিনটের মধ্যে সম্পর্কগুলো একটা একটা করে আমরা দেখি কি কি সম্পর্ক এক্সের সাথে ওয়াই অর্থাৎ কাজের সময়ের সম্পর্ক যদি বেশি পরিমাণ কৃষক লাগে কাজ করে একই পরিমাণ জমি যদি আমাকে চাষ করতে হয় তাহলে কম দিন লাগবে আর যদি কম কৃষক থাকে তাহলে আমার যদি চাষের জমি স্থির থাকে তাহলে বেশি দিন লাগবে তার মানে একটি বাড়লে অপরটি কমে বা একটি কমলে পরেরটি বাড়ে তাহলে এর একটি ব্যস্তভেদে আছে আমি লিখে ফেলতে পারি এক্স ভ্যারিয়াস ওয়ান বাই ওয়াই আবার ক্ষেত্রে এক্সের সাথে জেডের সম্পর্ক অর্থাৎ কৃষকের সাথে জমির পরিমাণের সম্পর্ক যখন ওয়াই স্থির মানে নির্দিষ্ট দিনে যদি বেশি পরিমাণে কৃষক কাজ করে তাহলে বেশি পরিমাণ জমি আমরা চাষ করতে পারবো যদি কম কৃষক লাগে তাহলে আমাদের কম জমি চাষ করতে পারবো 
তাহলে এখানে এক্স এর সাথে ওয়াই এর সম্পর্ক এক্স এর সাথে জেড এর সম্পর্ক পেলাম তাহলে আমরা যৌগিক ভেদের উপবাদ্য অনুসারে এক্স এর সাথে ওয়াই জেড এর একটা সম্পর্ক পেয়ে গেলাম তাহলে এক্স ভ্যারিয়াস জেড বাই ওয়াই যেখানে জেড এবং ওয়াই উভয়েই পরিবর্তিত ব্যাস আমাদের ভেদের ধারণার এখানেই আমাদের সমাপ্তি পরেরটা আমরা প্রয়োগ কিভাবে করব যেহেতু ভ্যারিয়েশন আছে তাহলে আমি এখানে একটা অসুন্ন ভেদ ধ্রুবক দিলাম এবার এই কের মান বের করতে হবে কের মান বের করতে আমাকে সাহায্য করবে কে না প্রথমে যে তথ্য দেওয়া রয়েছে কৃষকের সংখ্যা সময়ের সংখ্যা এবং জমির পরিমাণের সংখ্যা আমি সেই তিনটে সংখ্যাকে বসিয়ে দিলাম অর্থাৎ এক্স পনেরো ওয়াই পাঁচ এবং জেড সমান আঠেরো বসালেই আমি কের মান খুব সহজে বের করে ফেলতে পারবো এখান থেকে করে তাহলে কের মান এখানে পেয়ে গেলাম কের মান পেয়ে গেলে এক্স ওয়াই জেড এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক নির্দিষ্ট হবে আমি পেয়ে গেলাম এক্স সমান দাঁড়ালো পঁচিশ জেড বাই সিক্স ওয়াই ব্যাস এক্স ওয়াই জেড এর সম্পর্ক দেওয়া রয়েছে পরেরটাতে রয়েছে কৃষকের সংখ্যা দেওয়া রয়েছে এবং জমির পরিমাণ দেওয়া আছে অর্থাৎ এক্স দেওয়া আছে এবং জেড দেওয়া আছে ওয়াই বের করতে হবে খুব সহজ এখানে এক্স এর মান দশ ওয়াই সমান জেড এই সম্পর্কে আমি মানটা বসিয়ে দিলে ওয়াই এর মান আমি পেয়ে গেলাম এখান থেকে পাঁচ অর্থাৎ নির্ণয় সময় কতদিন আমাদের চাষ করতে লাগবে সে সময়টা আমরা এখানে বের করতে পারলাম এই অঙ্কটা এইভাবে করা যায় সুন্দর করে গুছিয়ে আমরা করতে পারি অর্থাৎ ভেদ তার ধারণাকে ব্যবহার করে আমরা খুব সহজে আমাদের আগের যা শিক্ষা সিক্স সেভেন এইট নাইন তাদের থেকে সেই আমাদের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আমরা বাকিটা করতে পারবো এখানে কেবলমাত্র ভেদ এই ধারণাটা কাজে লাগছে এইটুকু জায়গাতে অর্থাৎ তাদের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় জায়গাটা এইটুকুই বলা এইটুকু নিশ্চয়ই তোমরা করতে পারবে আর যদি এরপরেও কোনো সমস্যা থাকে আমাদের অবশ্যই জানাও তাহলে আমরা আবার একটা আরও এর থেকে সহজ করার জন্য আরও যদি কিছু আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় আমরা তা নিশ্চিতভাবে আবার আমাদের এই চ্যানেলে নিশ্চয়ই আবার দেব পাঠ সহায়ক হিসেবে ধন্যবাদ